怎么会在我房间？你嘴巴味道真好，好大的酒味儿啊！别再拖了！你怎么那么无趣啊？让姐姐来教教你。喂，姑奶奶，您大晚上跑去哪儿了？去你房间也不在。你该去治治眼了。我进去吧，我真的是猜测选手。那你入场券出示一下。啊、哦！你好，我们在选拔赛见过的，能否都注意一点，别什么破烂都帮你放。哎好。你放心，我放谁也不放你。你说谁是破烂？不过，这衣服很有个性，有没有链接？让我也试一试。罗罗川老师。我终于见到真人了，我特别喜欢听您的歌。时间不早了，你们不进去，我可进去。哎，走走走，我们一起进吧。一起吗？还是我邀请你？冠军一定是我。激动人心的时刻来了，我们本场比赛的冠军是。苏菲菲。谁打的分啊？我认为啊，我认为，无论是从音准、节奏还是情感，明显是最后一位的歌声更为出色。是他，子琛，你终于来了。我希望各位评委能够重新打分，否则这场比赛毫无意义。你敢打我？你、啊、别给我撒泼！今天就是来教训你！我知道你用什么狐媚招式，哄得子辰和罗川都对你这么好，但是你敢惹我苏菲菲？罗导师，你们在排练吗？这么危险的东西，女孩子可不能碰啊！罗导师，是他，他想拿这个东西害我。哦，是吗？他这种人怎么能配拿冠军呢？你快取消他的资格吧！这上面除了我，你说还会有谁的指纹？当然是他。那送去公安局检验好了。嗯、喂，姐，你找我啊？好，我现在就过去啊。你，谢谢你哦，罗老师。哎，你真的不记得我了？季晨老师，季晨老师，你一定要把那个小海给封杀掉。他，把他给我封杀了。什么？封杀？你疯了吧？亏我还叫过你姐夫，你怎么能这么对我？再多说一个字。我让你这辈子出不了事。哎，你真的不记得我了？你不是罗川老师吗？看来你真的不记得了。我不好意思，罗老师，导演组有事找您。好的，这就过去。那没事没事，我就先走了。谁说没事？子琛老师，你这样不合适。没有打扰到你们吧？多谢此生导师的教导。收回对菲菲的封杀。我说出去的话就没有收回这一说。菲菲可是我的妹妹，你怎么能这么绝情？你忘了我们曾经有多恩爱吗？呃呃，没拿手机。哎，不好意思，你继续。别跟我谈曾经，你没资格。他们之间一定有什么。
什么问题。我说了不要得寸进尺，我可不想背上坤别男朋友的名号。我和他没有半毛钱关系，是吗？陈总这句话不知道跟多少小姑娘说过。嗯，我从来没有被人这样侮辱过，你会为你说出的话付出代价的。以为自己演偶像剧呢，有病啊！哇，你知道吗？你想的 SQ， 从哪搞的？买的，不然以为我抢的。哎，等等等等等等等等，你这刚开的工资是不是又花完了？这次再吃不起饭，我可不怪你了。哎，你瞧不起谁呢？还不是因为你的照片卖了好价钱。呃，什么照片啊？啊，喂，老板，哎，你家母猪又生了，哎，还有晚上呢，晚上呢，收不收？说不说？干嘛？你干嘛？嗯啊！我不敢了，不说还不行吗？就是你粉丝找我卖你的照片，粉丝？嗯，他们不知道从哪里得到你比赛的视频，都被你的歌声所折服，说你是音乐界的一匹黑马。不过现在的网友真是厉害，这么快就能搞到我的联系方式去买你的照片。哎，你干嘛？是吗、啊？难、嗯、道是他？你好。请问我怎么没有收到 SK 音乐比赛晋级的通知啊？得罪了子晨，你就别想了。我看不惯这一次，以后也当不成歌手喽。没想到你串通评委，背后做手脚，这样我恶心。我能捧。打了最后极限，如果到期不办理，孤儿院就只能被强拆了。想了那么多办法都没能阻止，是不是我们没有价值，就没有人管我们死活呀？价值？小海唱歌比好多歌手都好听，不如我们送他去参加比赛，等他成了明星，有了影响力，就能保卫孤儿院了。对，为了保护孤儿院，我做什么都行。你到底怎样才能让我晋级？你已经没机会了。就这么搞砸了一切吗？小家伙真难找。哟，这谁惹我们家小公主生气了？啊、罗晨老师，你怎么来了？当然是来祝贺我们未来的歌坛女王晋级了。啊啊，不用了。哎呦，拿着吧，一点心意。啊，谢谢啊。可是我没有亲戚。无非就是用下半身思考的动物，只要戏做足就没有办法成事。真是不好意思，怪我走路没走稳。哪有，是我眼拙，冲撞了美女。你没事吧？啊，没事，就是脚好像有点扭伤。没事的话，那我就先走了。啊啊！哎呦，真是。我看你挺严重的，要不我帮你处理一下？嗯，那真是麻烦了。没事。只要拿到他的签名印章，晶晶的几率就会大一些。你确定他跟着陈光走？我确定。您不是让我跟着小海吗？那个陈光可是出了名的好色，不知道这会儿。走，快点。腿疼。真麻烦，我去给你拿药。你的脚没事了。穿，你来凑什么热闹？下次
，记得看清是谁的女人在动。下次记得看清是谁的女人在动。走。啊！我去，这下可精彩。那没事了，你进去干嘛？清理垃圾。子晨，你怎么也过来了？我这今天这么热闹吗？原来是因为这个。先不说这些，你赶紧给我调查调查，那臭娘们和罗川什么关系？差点给我搞废了。不过这臭娘们身材倒挺好。你碰他。你也想造反吗？我救过他，怎么了？阿奇就该待在垃圾桶里。走，去找罗川。好。你怎么知道我在那儿？嗯，就心灵感应吧。哎，是不是那时候你也在想我？这可乐气挺粗啊，这样的呀。你确定他跟着春光走？我确定。您不是让我跟着小海吗？那个春光可是出了名的好色。不知道这会儿，你快点。小海，你不出门，我长一点就好了。请问你们两位真的在一起了吗？听说您十一年都没有谈过恋爱，请问是麻烦我带他一个交代吧？带他一个交代吧？交代吧？对啊。怎么办我呢？就在这关系好了。小海，是我女朋友。哇，真的假的？真的假的？真的假的？我有朋友了。真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？磨磨唧唧，害得我的心楼盘计划一直没能实施，与我无关。你要是不去，就别怪我对你音乐室的那些人不客气。你，师傅，去工业餐厅。哎，我说你这人，一千。好嘞，您坐稳了。女朋友有没有想我？和你粉丝在一起吗？和粉丝在一起干嘛？你在哪？小海，你千万不能出事。啊，谢谢啊。哎呦，怎么假情侣这么烦、啊？小海姐姐跟罗川哥哥在一起几年了？呃，两天，差两天一年啊。一年啊、嗯，哪怕只有一分钟，我都不曾拥有过罗川哥哥。我就不该脑子一热跟他过了。是因为没睡午觉的原因吗？我怎么这么苦？哼，像你这种人就不配拥有罗川哥哥。小海。干什么呢？有病啊！不好意思啊，小海，小海、呃，美女，不好意思，走错了。小海，你到底在哪儿啊？你放开我！楼川哥哥要是看到你这样，一定会讨厌你的。陈总，陈总，陈总，陈总，陈总。其实他安静下来还挺帅气的。谁让你进来的？这不是你这种人该待的地方，给我滚出去！那你呢？你又是什么身份来要求我？我是他正牌女友。哦，是吗？可是子辰在外边亲口告诉我，他跟你什么关系都没有。你我们俩在我儿子的病房吵吵什么呢？伯母，你终于来了。这个女人她明明有男朋友，还缠着子辰，而且我刚说她几句，她竟然打我。你快把她赶出去吧。伯母你好，其他的事我不多解释了，但子辰受伤都是因为我，我不能不管无辜。既然您来了，让我就可以放心离开。等等，刚才我就想问你，我认识你吗？是曼曼，我之前和子辰。哦，对对对，我想起来了，你就是那个虚荣、拜金，最后被我儿子发现的苏西曼，对不对？不
是这样的，伯母、啊，你就这样还有脸回来找子辰？管家，夫人，不是这个无知廉耻的女人，给我拖出去！不是这样的，再也别让我看见她。阿姨，我真的错了，我真的很爱子辰的，请你相信我。啊，真晦气。我自己走，自己走。你走了，我儿子子辰谁来照顾？啊！夫人查到了，苏菲菲找的狗仔本想拍到小海和陈光在酒店的照片，趁机抹黑小海的名声，没想到最后被罗川给救了。两人迫于舆论压力，才假装官宣成为亲。有意思，嗯，这小姑娘还挺有我当年的意思。哎，这人不合适，我一个不相干的人，我哎。好孩子，我儿子就拜托你了，啊、加油！我我水，我水，水在这。美丽姐，来，张口，是不是他骂了他？嗯，啊，干嘛？你干嘛？搞谋杀想呛死我吗？对不起，对不起。哎，你不是没力气吗？嗯。好啊你，你敢耍我？你看我，院长爷爷，你赶紧回来一趟。你没事真是太好了。罗川。你怎么在这儿？因为这里也是我的家。<笑>你们两个十年没见了吧？我，这不是我的项链吗？怎么在你这？哎、你先亲我一下。你发什么疯啊你？你，你，看，喜欢吗？好啊，好漂亮啊，喜欢。那你先亲我一下。<笑>以后就让他陪着你吧。那你呢？你不陪我了吗？我的新爸爸妈妈要带我走了，以后就不能和你一起玩了。是你呀、啊！你终于记得我了。哎<笑>，你们两个从小青梅竹马，看到你们重逢，爷爷真是高兴啊！我让开，让开，让开，让开，让开，让开，让开，都不让演了！出去，让开！夏夏，都给你们下了最后期限了，再不走，我们只好采取别的手段了。我不会让你伤害大家的。小海，我说过，不准伤人。子辰，所以人是你带来的，孤儿院也是你要拆的。领着一帮人来孤儿院闹事，你还算个男人吗？我警告你，以后要是再敢踏进孤儿院半步，别怪我不念旧情。孤儿院暂缓拆除。对不起。孤儿院那块地，关乎公司今后发展的战略部署。你要是我儿子，现在就去把孤儿院给我拆了。吓我一跳！现在的年轻人压力大，就喜欢喝酒。那好歹也找个伴儿啊！这一个人睡着公共场所，多可怕呀！啊啊啊、你非让我在你身上安个定位器吗？打了多少个电话不接？你不知道我有多担心吗？现在立刻马上告诉我你在哪！啊，我有这个了。我这腰怎么这么酸？知道你很生气，我求你取消拆除孤儿院的计划，行吗？你不必这样。只要不拆除孤儿院，你让我做什么都行。我可以当你的佣人，我可以给你洗衣做饭，我可以。够了，拆除孤儿院，没有商量。子辰，天打雷劈的，不能好死！别让你的不是给你脸，别给脸不要脸。滚开！这你拆了孤儿院！你个臭娘们还敢跟我动手动脚！你行哈，我们走。我房间有行李箱，走。哎呀！我送你回家。不要。不记得昨晚，才是对你最好的纪念。躲我干什么？嗯，一个人挺牛逼，现在光天化日跟个变态一样，小心我再拍你啊！啊，对了，告诉你两个好消息。什么好消息啊？第一个是你的初赛晋级了。
么这么突然？嗯，不是子辰老师不让我通过吗？不知道，可能是怕我揍他吧。那第二个呢？第二个好消息就是，在你的复赛到来之前、嗯，每天我都教你唱歌。我走了。哎，你给我站住！哎呀，头发还小啊！哇，家好大啊！不过你父母不在家。为什么会有女生拖鞋啊？因为知道你会来啊。照片，真的。你不知道我买你照片的含义吗？嗯，但是因为我想要弥补我丢失一段的失望，对不起小海，我找你找的太晚了，从今以后我不会再放开你。你一个渣男人怎么还喜欢那种东西啊？那个是去年粉丝送的生日礼物。敢跟我抢流川，我一定要跟你势不两立。陈导，你真坏、哎，被别人看见可不好。大家都在忙着不解，没有人会注意到现在立刻起诉！凭什么？你要是那么想出道，我可以签下你，给你最好的资源。你竟然这恶心！我为什么猜测你根本什么都不懂？怎么上次教训还不够吗？你唱我管不了多久。你搞什么呀？你想我们所有人都成聋子吗？只是麦克风笑叫而已，很正常吧？继续。嗯啊、不想唱就给我滚蛋！拿这种伴奏来整我们吗？这不是我的伴奏，明显是音响坏了。音响师，音响没有问题的，不信您听。自己没做好准备，赖别人。小海选手也太小家子气了。苏菲菲，我就知道是你。你出局了。沈一凡，有你这么当评委的吗？我愿意单独我下去。你现在可以继续了。多管闲事。本场晋级赛的冠军马上就要出现在屏幕上了，他会是谁呢？大家请看，恭喜苏菲菲！谢谢大家，不好意思了，我的手下败将。这不可能，除了沈一凡，我和子辰都通过了，怎么会？除了我们三个，还有观众的票啊！子辰，你说句话。哎，你行。拒绝了你的邀请，但两场。如果不是因为你要强拆孤儿院，我也不会走到今天这一步。说要来安慰我，明明就是来看我笑话的。我送你回去。赶紧放手碰我。哎哎，莫川，带我走。
次可多亏了陈导。那个小海一看就不是什么好鸟，竟然能让罗川和子辰围着他转。罗川才不会喜欢他呢。你跟我在一起，心里还想着其他男人。什么事？陈导，你快看，网上都炸锅了。近日，一则不雅视频爆红网络。视频中，苏某为了赢得比赛，竟私通评委沈某。之后，苏某还不忘收买音响师，破坏对手伴奏，最后以不正当手段赢得了比赛。我的前途全毁了，就不应该着了你的道。你有愿意，那你跳啊！哎，快别 emo 了，网友都在夸你人美哥也美呢。快看我去，风回路转了呀！可不嘛，苏菲菲这个贱人被网友骂的所有社交软件都关了，真是活该！来来来，下！我可以整个别来了、啊。是你吧？幕后视频。你喜欢小海吗？我不知道，我是不会让你把他抢走的。啊！你这是干嘛？你离我儿子远点，罗家不是你能攀上的。小海。你爸妈好不容易从国外回来看你，别为我伤和气。我和小海从小在孤儿院青梅竹马，我这次把他找回来，就没想要再次放手。我们好不容易把你带离了那个穷乡僻壤，带你去国外接受最好的教育，十年来让你衣食无忧，你居然还要回来找他，你对得起我和你爸吗？爸妈，你们就成全了我去，绝不认这个媳妇儿。我和你妈已经给你安排了最合适的人选做你的未婚妻。苏星曼、苏菲菲，你们两个怎么回来？伯父伯母，听说二位回国，我带菲菲来看望一下。伯父伯母，知道你们刚刚回国可能不太适应，<笑>我特意准备了一些好孩子啊，不用这么客气，马上就是一家人了。什么一家？<笑>菲菲就是你的未婚妻。苏菲菲这样的人竟然还有人要，她品行不端，早就人尽皆知。闭嘴！我以后就会污蔑人了。不信你看，视频。父伯母，小海是我的朋友，希望你们不要对他那么苛刻。而且我还想在我结婚的时候让小海给我当伴娘呢。看人家菲菲心胸真是宽广。伯父伯母，我还有些事情想跟小海商量一下，就先失陪了。我们走吧。啊啊啊、我还有些音乐方面的问题想问他、啊。我的天，菲菲，管家，停下救火车。你看我妹妹到底做了什么？苏星曼，管好你自己。真相是什么？还不一定呢。哎，菲菲，菲菲，你醒醒！菲菲，伤口已经处理好了，观察观察，没什么事儿就可以回家寄养了。谢谢医生，谢谢医生，谢谢医生。菲菲，菲菲，你醒了。伯母，对不起，让你们受惊了。但是你们不要管小孩，我理解他。别恶心我了！我刚才不想在罗家父母面前拆穿你，是不想他们一回国就添堵。你那些破事，他们早晚会知道。我真是小瞧你了。之前哄的子辰在比赛上都帮你，现在又哄的罗川把你带回家，你到底有什么功力，能同时抢了我们苏家姐妹两个男人？不行不行！啊，苏菲菲，你要干什么？我要掀你！既然我妹妹这么说了，那你现在跪下，我们就算私了，不然我的律师可不是吃素的。好、啊，等你妹妹死了，我去坟头好好拜拜。毕竟我们是好朋友嘛。你，罗川哥哥，我是不是毁容了？你就不会娶我？你就死了这条心吧。我这辈子只认定小海。既然是在罗家受的伤，我们罗家就该负这个责。下个月举办婚礼。爸，我真的喜欢小海。你们干什么？放开我！带出去！婚礼不能不许放人。爸。伯父，你这什么意思啊？哼，今天不给你点教训，你是不知道天高地厚了。那花瓶是他自己砸的。苏菲菲，你为了陷害我，连自己都下得去手。伯母，小海好可怕呀、啊！菲菲别怕，有我们呢。我，你敢欺负我妹妹，我有一万种方法让你消失。啊、你敢咬我？
老卢，你怎么了？证据都在这儿。小海要是出了什么事，在座的各位都脱不了干系。我带你离开这个肮脏的地方。老大，那边来消息了，果然是粗心慢找的人把他们发的视频全网下架了。他还真有两把刷子。嗯，你话怎么那么多？嗯，我,我去开车。原来是你帮的我。务必把他安全送到家。等等，一起走吧。我肚子饿了，身上没钱。<咳>去餐厅，慢点吃。哇，罗超要订婚了！可不嘛，官方都放出消息了。哎，我怎么记得他之前有个公开女友来着？先吃吧。我的腿没什么大碍，可以自己走的。我先走了。啊，比赛的事是我错怪你了。哎呀，对不起嘛，我这人知错就改。你下次好好解释，我就不会误会你了。你这样搞得我……你要再说话，我就要……嗯。如果你想要见罗川，我绑也把他绑来。我为什么要见罗川？你们不是情侣吗？我们那是假情侣。那罗家为什么对你？我就是替你小心背锅了。哎，你这照片在这怪吓人的，我帮你摘了啊。我都说这么清楚了，你难道还不明白我对你的心意吗？这十年来，我从来没有忘记过你。你难道从来都没有对我？陆川，重新遇到你，我也很高兴。但是我只是把你当朋友，从前是，现在是，未来也是。你难道有喜欢的人了吗？我，我本可以说没有，为什么心里这么喜欢？逗你玩呢。你还真当真了，看来我演技可以啊，是时候考虑进军影视圈了。臭小子，你敢耍我！行了行了，不逗你了，跟你说点正事啊。嗯、过两天我爸妈就从国外回来了，哎，我都快愁死了。爸妈回来不是好事吗？你愁什么？我爸妈在国外就给我物色了个什么未婚妻，搞什么家族联姻，估计啊这次也逃不过。你呢，帮我演个戏，断了我爸妈的念想。哎，可惜了，那家伙到最后也没有逃脱家族联姻的命运。我是不会让你把他抢走的。你明天有时间吗？有，怎么了？陪我回趟孤儿院吧。喂，什么叫孤儿院拆不了了？孤儿院里面有个叫小凯的，他上次因为苏菲菲暗箱操作的事情一跃而过，现在在网上公开声讨拆除孤儿院的做法，所以你根本用的东西，在陈南，他人现在在哪？他，他现在在孤儿院。孤儿院。院长爷爷。小海来了，你怎么把他带来了？我们这儿不欢迎你。院长爷爷，你错怪他了。我们这次能保住孤儿院，全都靠子辰。啊，谢谢院长爷。小海的啊，就。我也不知道，可能是上次来过人。小海这孩子难得很，你一定得好好对他。那么多年的继续说没就没了，你给我说清楚，你钱都哪去了？你想让我们家破人亡是不是？你现在怨我有什么用？当初那个人骗我的时候，你不也赞成了吗？我怎么知道他是骗子？现在他捐钱跑了，你又赖我，有用吗？啊？你说怎么办？以后我们怎么过呀？我不知道，你不知道，谁知道？我他妈怎么知道？我怎么做？怨不平的，别烦我！我来，我死死一块。就这么撇下孩子就走了？那那个骗子有没有？爸，臭小子，还把不把老子放在眼里？是，是你。大胆告白，姐妹冲！你怎么来了？子辰，我喜欢。哎，你们快看，他们那套好般配啊！看什么呢？对，好般配啊！好般配啊！对呀，太配了！嗨，小海，好久不见。我有些事想单独跟你说，不想这些不相干的人在场。有什么话在这儿说吧，我很忙。跟我走
，你跟我走！子辰不愿意，你怎么还强人所难呢？闭嘴，我们不用你管。我的事，就是曼曼的事。没事吧？咱那个挺好看。哈喽，能认识一下吗？不好意思啊，我已经有男朋友了。呃，那好吧。哟，这小花编的挺溜啊。罗川知道自己一直背锅吗？谁说我男朋友就是他了？<笑>那是谁？那是谁？子辰，小哈，你这个万年铁树终于开花了。因为我喜欢他。<笑>你没事吧？谢了这就可以了，别妄想我的回去转移。来杯酒。为什么我的父亲不是逼死你爸妈的仇人？怎么这么热、啊？子辰，啊，你逃不掉子辰，我来了。人呢？你在玩真人 cosplay 吗？怎么还匍匐啊？我告诉你，你别跟我搞这套。我是吸取了上次的教训，准备这次来问个清楚。你要是真的不喜欢我，我可以以后再也不出现在你面前。子辰，你干嘛？忘了你爸是海家不人王的仇人吗？走！你瞧着我先让我走，凭什么？我让你走！我让你凶我！我让你凶我！再不走，就别怪我了。你难道是位？我快坚持不住了，快打招呼！快点，我快坚持不住了。小助理，喂，老大，我查过了，十年前逼死小海爸妈的确实是老爷，小海现在还不知道。我们，他说的是真的吗？不是，你听我说。你别碰我，我真贱，就不敢来找你。小海，小海。有意思，哎，你快看他们哪般配啊！谁看到我手机了吗？啊啊，在这儿。师傅去 SK 集团。终于等到您了。谁放他进来的？趁我还客气之前，赶紧滚出去，不然的话……不然就逼死我吗？像逼死小海爸妈那样。还愣着干什么？还不赶快把这个胡言乱语的疯女人拖出去！你堵住我的嘴有什么用？小海早就知道，他正密谋怎么揭穿你呢。等等，你说，小海已经知道了？这就是证据。很感谢你能够站出来为我们提供证据。也别说谢不谢的了，都怪当初的我没有这个能力，做不到站出来指证他。这秘密压在我心里十年了，都喘不过气了。辛苦你，这次一定要让真相水落石出。你放心，是非对错自有公正评判、嗯。老大。老大不好了，出什么事了？小海，小海消失了。什么？他接了一通电话，我们起初都没在意，等回过神来，发现人已经消失了。我们找了好久都没找到，电话也打不通。Sorry, Let's go. 苏星曼，院长爷爷呢？你们院长。
长爷弄到哪儿去了？到此到临头了，还关心别人呢？苏西玛，我的名字也是你叫的吗？苏西玛，你和你妹妹一样，都不能好死。真正该死的人是你。如果不是你的存在，我和我的妹妹早就如愿以偿。可是现在却因为你一无所有。嘿，你们只会把自己的错怪在别人的身上，这让我恶心。你这个贱人，竟然敢羞辱我！是反了天了，我怎么能生出你这么个逆子啊？求您别再执迷不悟了，一件错事不能用另一件错事来弥补。你懂什么？我做这些都是为了谁？爸，只要这个女人消失，就再也不会有人威胁到我们家族了。到时候你找几个女人，我都不会拦你。我本来不想做的这么绝，既然您不肯回头，我就只能把这份证据公布于众了。你，你威胁我。好，既然你这么想护着这个女人，我就成全你。把我爸带去车上。你。啊，小海，小海，小海，小海。还不是罗大导师教的好啊！你有没有空一起吃个饭、啊？嗯，不了，今天我得去看他。你可真是绝情，到最后也没有说一句我爱你。